ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളും വിഫലമാക്കിയാണ് തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ വിട വാങ്ങിയത് കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ് മരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുരുന്നല്ല സുജിത്ത് രാജ്യം ഇത്രയും പുരോഗതിയിലെത്തിയിട്ടും കുഴൽക്കിണറിൽ വീണവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിഷമകരമായ വസ്തുത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ജോൺസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നൂറ് മീറ്റർ ആഴമുള്ള കുഴൽക്കിണറിൽ ആയാലും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട ആളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ചെലവേറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണോ എന്നും ജോൺസൺ ചോദിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യം പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ദാരുണമായ കുട്ടിയുടെ മരണത്തെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയട്ടെ ഇത്രയും പുരോഗതിയിലെത്തിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കുഴൽക്കിണറിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ ടെക്നോളജി ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ചന്ദ്രനിലോട്ടും ശൂന്യാകാശ പ്രവർത്തനത്തിനുമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന കുഴൽക്കിണറിൽ അകപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിക്കുരുന്നുകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തതിൽ വളരെയധികം ഖേദിക്കുന്നു അതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ നൂറ് മീറ്റർ ആഴമുള്ള കുഴൽക്കിണറായാലും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിനകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിനു വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുമോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുക അതിന് നല്ല പണച്ചെലവുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച മലയാളിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കരിയാത്തൻപാറയിലെ ജോൺസൺ പെരുവണ്ണാമൂഴിയിൽ മഠത്തിനകത്ത് എബ്രഹാമിന്റെയും ഏരിക്കുട്ടിയുടെയും ആറുമക്കളിൽ അഞ്ചാമനാട്ടായിരുന്നു ജനനം പിറന്നു വീണ് ആറാം മാസം പോളിയോ ബാധിച്ച് കൈകാലുകൾ തളർന്നു പോയതാണ് എന്നിട്ടും സ്വന്തമായി എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക്സിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുടെ പട്ടികയിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകളിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്നത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്ത ജോൺസണെ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു ഫിലിപ്സിന്റെ ചോക്കിനുള്ളിലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സ്വന്തമായി ചോക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു ജോൺസന്റെ ശ്രമം നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചോക്ക് ജോൺസൺ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഗുണമേന്മയും ഗ്യാരന്റിയുമുള്ള ജോൺസന്റെ ലൈറ്റുകൾ പെരുവണ്ണാമൂഴിയുടെ പ്രകാശമായി മാറുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് കുഴൽക്കിണറിൽ വീണവരെ രക്ഷിക്കാനായി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആശയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത